గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు మీరు అందరూ ఏం చేస్తున్నారు కామెంట్ సెక్షన్లో నాతో షేర్ చేసుకోవడం అసలు మర్చిపోద్దండి ఈరోజు వీడియోలో నేను షేర్ చేసుకుంటున్నాను మార్నింగ్ సిక్స్ నుంచి మధ్యాహ్నం త్రీ వరకు జరిగే బ్లాగ్ అనమాట ఇప్పుడు టైం ఎగ్జాక్ట్లీ సిక్స్ అవుతుంది సిక్స్ ఓ క్లాక్కే సన్ సూపర్గా రైజ్ అయిపోతుందండి చూసారుగా ఎంత మీదకి వచ్చేసిందో ఈ టైంలో అందరూ వాకింగ్ చేస్తూ ఉంటారు ఫైవ్ టు సిక్స్ బోల్డ్ జనాలు వాకింగ్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట అది అయిన వెంటనే నా ఈ చిన్న ప్లాంట్ ఉందండి ఇది ఇండోర్ ప్లాంట్ ఇది ఏంటంటే లక్కీ బ్యాంబూ అంటాం కదా దాని అనమాట దాంట్లో కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నాను ఇది కొంచెం వాటర్ అయ్యకపోతే ఆ లీవ్స్ అన్నీ పడుకునిపోయినట్టు అయిపోతాయి అనమాట సో ప్రతిరోజు మార్నింగ్ ఇది ఒక్క పని మాత్రం నేను చేస్తాను తర్వాత నేను తాగుతాను ఆమ్లా జ్యూస్ అనమాట ఇప్పుడు సాహిల్ కుషాల్ ఇంకా లెగలేదు కుషాల్ ఒక్కసారి హాల్కి వచ్చి మళ్ళీ వెళ్ళి పడుకుని పోయాడు అనమాట అండ్ ఈ టైం ఏంటి అంటే మనం ప్రశాంతంగా ఉండొచ్చు ఏమైనా చేయాలి అనుకుంటే చేయొచ్చు జస్ట్ ఒక ట్వంటీ మినిట్సే ఉందన్నమాట ఇక్కడ ఈ ఆమ్లా జ్యూస్ తాగుతున్నాను ఇది పతాంజలి ఆమ్లా జ్యూస్ అనమాట ఫస్ట్లో దీని టేస్ట్ నాకు అస్సలు నచ్చేది కాదండి నేను అస్సలు డ్రాప్ కూడా తాగలేకపోయేదాన్ని ఒక బాటిల్ కంప్లీట్ చేసే టైంకి నాకు దీని టేస్ట్కి నేను అలవాటు పెడిపోయాను ఇప్పుడు ఇది బాగానే అనిపిస్తుంది ఇది నా సెకండ్ బాటిల్ అనమాట ఇక మధ్యలో ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ తాగడం మానేశాను అంటే కంప్లీట్ అయిపోయిందని తేలేదు తర్వాత మళ్ళీ తాగడానికి త్రీ ఫోర్ డేస్ పట్టిందండి అడ్జస్ట్ అవ్వడానికి ఆ టేస్ట్కి మనకి ఈ చేదు పులుపు అన్నీ కలిపినట్టు ఒక వియర్ టేస్ట్ ఉంటుంది అనమాట ఈ సిక్స్ ఓ క్లాక్కి టైంకి మంచిగా ఎండ్ వస్తుంది అండ్ లైట్గా గాలి వస్తూ ఉంటుంది క్లైమేట్ అయితే చాలా చాలా బాగుంటుందండి దీన్ని ఈ గాలిని కొంచెం ఎంజాయ్ చేస్తూ నా ఈ ఆమ్లాడ్ జ్యూస్ని నేను తాగుతాను అనమాట తాగిన వెంటనే హాఫ్ అన్ అవర్ ఎంత స్పీడ్గా వర్క్ చేయాల్సి వస్తుందో మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది మార్నింగ్ స్కూల్కి వెళ్ళే పిల్లలు ఉన్నప్పుడు అది ఆటోమేటిక్గా మన అందరం పరిగెట్టాల్సి వస్తుంది సాహిల్ ఎగ్జాక్ట్లీ సెవెన్ ఆ టైంకి లెగిస్తాడు వాడు లెగిసినప్పటి నుంచి వాడానికి అసలు పరిగెట్టాలి స్నానం చేయు అది చెయ్యు ఇది చెయ్యు అనేసి అండ్ మేము ఒక యాప్ యూస్ చేస్తామండి పాలకి వీటన్నిటి కోసం ఈ యాప్లో ఏంటి అంటే మనం ఏ రేజ్ అయినా ఒకరోజు పాలు వద్దు అనుకుంటే కూడా హ్యాపీగా మనం యాప్లోనే ఆపేయచ్చు అనమాట ఇది చాలా చాలా బాగుంటుంది ఇది డైలీ వాళ్ళది అనమాట అండ్ ఈ బ్యాగ్ కూడా వాళ్ళు ఇస్తారు దీంట్లోనే ఏంటంటే ఫైవ్ అవర్స్ వరకు పాలు మనం తీయకపోయినా అవి పాడవకుండా ఉంటాయి ఇది బిగ్ బజార్ వాళ్ళదే అనుకుంటా నాకు కూడా ఫుల్గా తెలీదు ఇది కొనిన తర్వాత మా పాలు విరగడం అన్నది చాలా వరకు తగ్గిపోయిందండి లేదంటే బయట ఉండి చేసినప్పుడు ఇంటికి తీసుకొచ్చిన ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ నేను ఎప్పుడైనా మర్చిపోయాను అంటే కూడా పాలు విరిగిపోయాయి అనమాట కానీ ఇప్పుడు ఆ ప్రాబ్లం లేదండి వీళ్ళు వీటితో పాటుగా మనకి ఏమైనా వెజిటేబుల్స్ అర్జెంట్గా కావాలన్నా లేదా బ్రెడ్ ఎగ్స్ ఇలాంటివి కావాలన్నా జస్ట్ ముందు రోజు రాత్రి యాప్లో పంపించేస్తే అయిపోతుంది అనమాట ఈ ఇది వచ్చిన తర్వాత లైఫ్ సూపర్ కంఫర్టబుల్ అయిపోయింది అంటే మనకి రాత్రి అప్పుడప్పుడు పది గంటలకి గుర్తొస్తుంది కదా రేపు ఎగ్స్ చేసేద్దాం పిల్లలకి అని లేదా కొన్ని వెజిటేబుల్స్ ఉండండు టమాటాలు అలాంటివి వాటన్నిటికీ మేము ఆన్లైన్లో తెప్పించేసుకుంటున్నాం సూపర్ సూపర్ కంఫర్టబుల్గా ఉంది అండ్ నేను ఒక పెరుగ్ ప్యాకెట్ ఒక పాల్ ప్యాకెట్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేస్తున్నాను ఇంకొక పాల్ ప్యాకెట్ అనేది ఇప్పుడు మనం మరిగిస్తాను అనమాట అండ్ ఈ లోపు సాహిల్కి లెగ్పించడానికి మధ్యలో రెండు సార్లు వెళ్ళి వాడిని లెగ్పించి వచ్చానండి లెగ్పించిన తర్వాత నేను అలెక్సాలోని సాంగ్స్ అనేవి ప్లే చేస్తాను లైక్ అలెక్సాలో సాంగ్స్ ప్లే చేస్తున్నప్పుడు ఎంత హాయిగా అనిపిస్తుందో మార్నింగ్ మార్నింగ్ మన మైండ్ అనేది డైవర్ట్ అవ్వకుండా ఉంటుంది లేదంటే ఫస్ట్ ఏంటంటే నేను ఏవేవో ఆలోచిస్తూ ఆలోచిస్తూ నా మూడ్ అన్నది ఫ్లెక్చువేట్ అవుతూ ఉండేది బట్ ఈ అలెక్సా వచ్చిన తర్వాత ఏంటి అంటే ఉదయం లెగ్సిన వెంటనే పాటలు వేసేస్తాను లేదంటే గాయత్రి మంత్రం వేసేస్తాను వన్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ టైమ్స్ గాయత్రి మంత్రం వేసాం అనుకోండి ఎంత ప్రశాంతంగా ఉంటుందో నాకు చాలా నచ్చింది ఈ అలెక్సా చిన్నది బుజ్జిగా బలేగా ఉంది అండ్ తర్వాత నేను ఈ పాల్లోని కొద్దిగా వాటర్ కూడా యాడ్ చేస్తానండి ఇలా యాడ్ చేయడం వల్ల ఏంటి అంటే పాలు కొంచెం పలచగా అవుతాయి మరిగించిన తర్వాత స్క ప్రాపర్గా అవుతాయి అనమాట అలెక్సా ప్లే మహర్షి సాంగ్స్ మహర్షి బాయ్ దేవి శ్రీ ప్రసాద్ ఆన్ అమెజాన్ మ్యూజిక్
హ్యాపీగా మహర్షి సాంగ్స్ వింటూ నేను అన్నం ఆల్రెడీ గ్యాస్ మీద పెట్టాను అది ఈరోజు సాహిల్ ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ తింటాను అన్నాడు అనమాట సో అందుకోసం అన్నం చేసి ఆల్రెడీ ఫ్యాన్ కింద పెట్టేశాను అన్నం చాలాగైతే ఫ్రైడ్ రైస్కి బాగుంటుందని తర్వాత తన కోసం అని కొద్దిగా ఆయిల్ తీసుకుని కొంచెం కార్న్ కొంచెం పీస్ కొంచెం పచ్చిమిరపకాయలు వేసి జస్ట్ ఫ్రై చేసిన అనమాట దాని తర్వాత అందులో టూ ఎగ్స్ వేసాను తర్వాత ఏముంది సూపర్ సింపుల్ అండి సాహిల్ అస్సలు స్పైసీ తినలేడు అందుకే నేను సూపర్ సింపుల్గా చేస్తాను అనమాట తర్వాత మన ఎగ్ అన్నది బుర్జిగాలాగా అయిపోయిన తర్వాత దాంట్లో అన్నం యాడ్ చేసేస్తాను సాల్ట్ పెప్పర్ యాడ్ చేసేస్తాను ఇది కొంచెం చల్లారిపోయిన తర్వాత బాక్స్లో పెట్టేస్తాను దీంతో పాటు ఈరోజు నేను తనకి ఫ్రూట్ కింద ఇస్తున్నాను గ్రేప్స్ అండి నిన్న రాత్రి తాను సంతోష్ కలిసి వెళ్ళి తెచ్చుకున్నారు ఫ్రూట్స్ వాటర్ మిలన్ గ్రేప్స్ ఇవన్నీ తెచ్చుకున్నారు అనమాట సో వన్ చాక్లెట్ యాడ్ చేస్తే అయిపోయింది సాహిల్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు కుషాల్ టైం కుషాల్ ఈరోజు ఎగ్స్ తింటానన్నాడు సో టూ ఎగ్స్ నేను కుషాల్ కోసం బాయిల్ చేస్తున్నాను చాలామంది అడిగారు ఎగ్స్ ప్రాపర్గా ఎంతసేపు బాయిల్ చేయాలి అని ఎయిట్ మినిట్స్ బాయిల్ చేస్తే హార్డ్ బాయిల్డ్ ఎగ్స్ లాగా బాగా అవుతాయండి నేనైతే ఎయిట్ మినిట్స్ కోసం బాయిల్ చేస్తాను అనమాట అండ్ బాయిల్ చేసినప్పుడు వాటర్లో కొద్దిగా సాల్ట్ యాడ్ చేసాం అనుకోండి చాలా బాగా వస్తాయి కుషాల్కి ఎగ్స్ అంటే చాలా చాలా ఇష్టం వాడు రోజు స్కూల్కి పట్టుకెళ్తాను అంటాడు బట్ స్కూల్కి ఎగ్స్ ఎలో లేదు చిన్నపిల్లాడు కదా వాడు స్కూల్లో ఎలో లేదు అందుకే ఇంట్లోనే వాడికి తినిపిస్తాను అనమాట సో కుషాల్ సైడ్కి మీకు కనిపిస్తున్నాడు ఒక వాడు బొరమె చూసారా ఎంత పెద్ద దెబ్బ తగిలిసింది నాకు ఆడిని చూసినప్పుడల్లా ఎంత బాధ వేసేస్తుందో ఇక్కడ మీకు చూపిస్తాను చూడండి వాడి నొత్తిటి మీద తగిలింది వాడు ఆడవట్లేదు కానీ తగిలింది నాకు కూడా తెలుస్తుంది డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్లాలా వద్దా అన్న కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నాను అనమాట మరి వన్ డే చూస్తాను తగ్గకపోతే పట్టుకెళ్తాను ఇంది హీ సూపర్ హ్యాపీ విత్ హీస్ ఎగ్ చూసారా బుర మీద ఎంత పెద్ద దెబ్బ తగిలిసిందో అండ్ కుషాల్కి నేను అన్నీ రెడీ చేసి స్కూల్కి దింపేసి వచ్చిన తర్వాత నేను నిన్న ఈ పెయింటింగ్ చేశానండి క్యాన్వాస్ పెయింటింగ్ అనమాట నేను నాకు వీడియో చూశారు కదా మీరు హెయిర్ క్రీమ్స్ వీడియో ఆ వీడియో ఎప్పుడే నేను షూట్ చేశాను ఆ షూట్ చేసిన వెంటనే నేను ఈ క్యాన్వాస్ తెచ్చి దీని మీద పెయింటింగ్ చేశాను కుషాలు సాహిల్ ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు నన్ను అస్సలు పెయింట్లు ముట్టుకునేవారు నేను ఎప్పుడు ఏం ముట్టుకున్నా కూడా వాళ్ళిద్దరు వచ్చేస్తారండి మేము చేస్తాం ఏం చేస్తామని నన్ను ఏది ప్రశాంతంగా చేయనివ్వరు ఈ రోజుల్లో పెయింట్రిస్ట్లో చూస్తున్నాను ఎక్కడ చూసినా ఈ టేప్ అంటించి చేసే పెయింట్స్ అనే బలే నాకు నచ్చుతున్నాయండి సూపర్ ఈజీ చాలా చాలా ఈజీ బట్ నేను ఇక్కడ ఏంటి తప్పు చేస్తానంటే ఈ సెల్లో టేప్ అంటిస్తాను నేను ఆ బ్లాక్ టేప్ కానీ లేదంటే దీనికోసం స్పెషల్గా టేప్ దొరుకుతుంది అంట దానికనే తెచ్చి అంటించి ఉంటే ఇంకా బాగా అయ్యేది మీకు నచ్చినట్టుగా జమెంట్రికల్గా మీకు నచ్చినట్టుగా టేప్ అంటించుకోవచ్చు దాని తర్వాత మీకు నచ్చినట్టుగా కలర్స్ని కూడా అటు ఇటు తిప్పి తిప్పి వేసుకోవచ్చు నేను ఒక డిఫరెంట్ స్టైల్లో వేశాను అండ్ నాకైతే చాలా నచ్చింది మరి మీకు ఎలా అనిపించిందో చెప్పండి ఇది ఇంత పర్ఫెక్ట్గా రాలేదండి ఎందుకంటే ఈ సెలో టైప్ కదా దాంట్లో లోపలికి కూడా కొంచెం కలర్స్ అనేవి వెళ్ళిపోయి వైట్ పెయింట్ తీసుకొచ్చి దాన్ని కొంచెం ఫిక్స్ చేయాలన్నమాట నేను ఈ కలర్ కాంబినేషన్స్లో వేశాను అనమాట మీరు మీకు నచ్చిన కలర్ కాంబినేషన్స్లో వేసుకోవచ్చు తర్వాత మోస్ట్ సాటిస్ఫైయింగ్ పార్ట్ ఏంటి అంటే దీన్ని టేప్ రిమూవ్ చేయడం అది రిమూవ్ చేసినప్పుడు అది ఎలా వచ్చింది లోపలికి వెళ్ళిపోయిందా లేదా అనే టెన్షన్లో మనం తీసినప్పుడు చాలా చాలా బాగా అనిపిస్తుంది అండ్ ఇక్కడ ఈ ఆరెంజ్ చూసారా దాంట్లో వాటర్ కొంచెం ఎక్కువైపోవడం వల్ల అనుకుంటే ఆ కింద నుంచి కూడా వెళ్ళ
అక్కడ వైట్ పెయింట్ తీసుకొచ్చి కొద్దిగా ఫిక్స్ చేయొచ్చు ఈజీ అనండి చాలా చాలా ఈజీ ఇది నేను సాహెల్ రూమ్లోని స్టడీ టేబుల్ పక్కన అంటిద్దాం అనుకుంటున్నాను జస్ట్ హ్యాంగ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను నాకైతే చాలా నచ్చింది మరి మీకు నచ్చిందా లేదా అని నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి వైట్ పెయింట్ ప్రస్తుతానికి లేకపోవడం వల్ల దీన్ని నేను ఫిక్స్ చేయలేకపోతున్నాను అండ్ వైట్ పెయింట్ కొని తెచ్చి దాన్ని నేను ఫిక్స్ చేస్తాను అండ్ ఈ సైడ్లకి బార్డర్స్ ఉన్నాయి కదా వాటికి కూడా ఏదో ఒక కలర్ అన్నది పెయింట్ చేస్తే ఇది ఇంకా అందంగా కనిపిస్తుంది అనమాట చూడ్డానికి అండ్ నాకైతే చాలా నచ్చిందండి అండ్ ఇప్పటి వరకు మీరు చూసిన క్లిప్ అన్నది నిన్నటిది ఇప్పటి నుంచి మళ్ళీ ఈ రోజు చూస్తారనమాట అండ్ ఇప్పుడు నేను లంచ్ టైం లంచ్ టైంకి ఈ రోజు నేను చేయబోతున్నాను సేమ్ బొప్పాసకాయ ఉంటుంది కదా అదే రో పప్పాయ దాంతో బియ్యం పిండి వేసి వేపబోతున్నాను దాని తర్వాత అన్నం పప్పు చెబుతున్నాను మీలో చాలా మంది నన్ను అడుగుతున్నారు చాపింగ్ బోర్డ్ ఏమైంది మీ ఐరన్ ప్యాన్ ఏమైంది అని ఏం అవ్వలేదండి సూపర్గా ఉన్నాయి అన్నీని వాడుతున్నాను ఈరోజు మీరు వీడియోలో చూస్తారు నా ఐరన్ ప్యాన్ని చాలామంది ఫుల్ రివ్యూ ఇవ్వండి ఐరన్ ప్యాన్కి అన్నారు ఐరన్ ప్యాన్ చాలా చాలా బాగుందండి ఓన్లీ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే వాష్ చేసిన వెంటనే మీరు ఆయిల్తో కోట్ చేయాలి లేదంటే అదొక ఆరెంజ్ కలర్లో జంగు పట్టేసిన టైప్ అవుతుంది అనమాట అదొక్కటి మనం కేర్ తీసుకుంటే అది నాన్ స్టిక్ ప్యాన్ లాగే వర్క్ అవుతుంది ఇక్కడ నేను మీకు చూపిస్తాను చూడండి చాలా చాలా బాగా అనిపిస్తుంది అండ్ దీంట్లో నేను చిన్న సైజుది కూడా ఆర్డర్ చేయబోతున్నాను అది వస్తే ఇంకొంచెం హ్యాండీగా ఉంటుంది ఇది చాలా బరువు అయిపోయింది కదా సో అదనమాట తర్వాత నిన్నటి బ్లాగ్లోని చాలామంది నేను ఆనియన్ కడక్కుండా వేస్తాను అన్నారు అదేం కాదండి ఆనియన్ తొక్క తీసిన తర్వాత నేను వాష్ చేస్తాను సో డోంట్ వరీ నేను ఎప్పుడు ఆనియన్స్ వాష్ చేసే చేస్తాను అండ్ తర్వాత చాలామంది వెజిటేబుల్స్కి చింతపండుతో కడిగితే సరిపోద్ది అన్నారు థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ టిప్ అండి నేను ఎప్పుడు అలా చేయలేదు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈసారి ట్రై చేస్తాను వాటర్ మిలన్ జ్యూస్ తర్వాతవా అండ్ తర్వాత నేను ఇప్పుడు వాటర్ మిలన్ జ్యూస్ చేయబోతున్నాను మీరు చాలా మంది అడుగుతున్నారు ఎందుకు వాటర్ మిలన్ ని అలాగే తినచ్చు కదా ఎందుకు మీరు దాన్ని జ్యూస్ చేసేస్తారు దాంట్లో ఉన్న ఫైబర్ అంతా పోతుంది అని తెలీదండి ఎందుకో నాకు కూడా నాకు ఫ్రూట్స్ తినడం అంటే అంత ఇష్టం ఉండదు జ్యూస్ తాగడం అంటే చాలా చాలా ఇష్టం ఏంటి నేను ఇందులో ఎటువంటి షుగర్స్ కూడా యాడ్ చేయట్లేదు కాబట్టి అంత అన్హెల్దీ కాదు అనుకుంటున్నాను అండ్ ఇంకొక విషయం ఏంటి జ్యూస్ బాటిల్స్ అన్నాయి ఫ్రిడ్జ్ లో ఉంటే నాకు ఒక డిఫరెంట్ హ్యాపీనెస్ వస్తుంది అనమాట నేను ఎప్పుడు ఫ్రిడ్జ్ ఓపెన్ చేసిన ఫ్రిడ్జ్ కొంచెం కలర్ఫుల్గా కనిపిస్తుంది ఎందుకో నాకు చాలా ఇష్టం ఏదైనా ఒక జ్యూస్ తాగడం అన్నది సో అందుకే నేను ఈ సీజన్ మొత్తం వాటర్ మిలన్ జ్యూస్ని మ్యాక్సిమం చేయడానికి ట్రై చేస్తాను వాటర్ మిలన్ సీజన్ అయిపోయిన తర్వాత గ్రేప్ జ్యూస్ అండ్ ఆరెంజ్ జ్యూస్ చేస్తూ ఉంటాను లైక్ ఒక్కొక్క మనిషి ఒక్కొక్కలాగా కదా సో నేను ఇలాగనమాట తర్వాత నేను చాలా మంది వండర్ షెఫ్ మిక్సీ గురించి అడుగుతున్నారండి ఇది చాలా చాలా బాగుంటుంది మీరు కొనాలి అనుకుంటే తప్పకుండా కొనొచ్చు ఇప్పుడు అమెజాన్ గ్రేట్ ఇండియన్ సేల్ కూడా వస్తుంది కదా త్వరలో అప్పుడు మీకు ఒక వీడియో చేస్తాను అమెజాన్లో ఏవేవి పర్చేజ్ చేయొచ్చు అని మీరు ఎవరైనా ఏమైనా కొనాలి అనుకుంటే ఎంతవరకు వర్త్ వర్త్ కాదు అన్నది మీకు తెలుస్తుంది అనమాట తర్వాత అంతే వాటర్ మిలన్ చూస్ చేసి హ్యాపీగా రెండు బాటిల్స్లో ఫిల్ చేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకుంటే మనకి ఎప్పుడు దాహం వస్తే అప్పుడు ఈ జ్యూస్ని తాగొచ్చు ఎండు కుషాల్ స్కూల్ నుంచి వచ్చిన వెంటనే కూడా వాడికి తాగించవచ్చు అండ్ నా పప్పు అయిపోయిందండి పప్పుని శుభ్రంగా మెదిపిస్తాను మెదిపిన తర్వాత ఏంటి ఉప్పు కొంచెం పసుపు వేసి పక్కన పెట్టేస్తాను కుషాలకి ఇందులో నెయ్యి వేసుకుని తినడం అంటే చాలా ఇష్టం అందుకే నేను కొద్దిగా తాళింపు పప్పు టమాటా పప్పు కొంచెం తగ్గించాను అనమాట ఇది చేస్తే వాడు ఇష్టంగా తింటున్నాడు సో రెండు మూడు రోజులు ఇష్టంగా తినిన తర్వాత నేను మళ్ళీ నార్మల్గా తాళింపు పెడతాను తర్వాత నా బొప్పాసకాయ కూడా పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయిపోయిందండి నేను టూ విజల్స్ పెడతాను అనమాట తర్వాత వీటన్నిటిని ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లో తీసుకుంటాను తీసుకున్న తర్వాత ఇందులో ఏమేమి యాడ్ చేస్తాను తెలుసా ఉప్పు కారం బియ్యం పిండి నువ్వులు జస్ట్ ఫోర్ ఏ ఫోర్ రకాలండి ఇంకేం ఎక్కువ ఎక్కువ యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మీరు నా బ్లాగ్స్ రెగ్యులర్గా చూస్తున్నట్టయితే ఇది నేను 
ఫ్రీక్వెంట్ గా చేసే ఒక రెసిపీ అనమాట ఉప్పు కారం నువ్వులు బియ్యం పిండి ప్రతి దాంట్లో నేసి ప్రతివి పన్నం మీద అయిపోస్తూ ఉంటాను అండ్ ప్రతిసారి అవి టేస్టీ కానీ వస్తాయి ట్రస్ట్ మీ మీరు ఇప్పటి వరకు ట్రై చేయ ప్రతి ఒక్కసారి ట్రై చేయండి మీకు నాలాంటి టేస్ట్ బర్డ్స్ ఉంటే మీకు గ్యారెంటీగా నచ్చుతుంది ఒకవేళ నచ్చలేదు అంటే మీ టేస్ట్ నా టేస్ట్ డిఫరెంట్ అని అంతే అంతకు మించి ఇంకేం లేదు నువ్వులు యాడ్ చేశాను తర్వాత కొంచెం బియ్యం పిండి యాడ్ చేసి ఒక్కసారి ప్రతి పీస్కి మొత్తం ఇవన్నీ కోట్ అయ్యేలా కలుపుకుంటాను తర్వాత మన ఐరన్ ప్యాన్ గ్యాస్ మీద పెట్టేసి దానికి కొద్దిగా ఆయిల్ కోట్ చేసి ఇవన్నీ ఏ ఇవన్నిటిని అందులో వేసేసి బాగా రెండు నాలుగు వైపులా రెడ్గా అయ్యే వరకు వేపుకోవాలి అది ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ టు ఎయిట్ మినిట్స్ తీసుకుంటుంది అనమాట ఇదిగోండి నా ఐరన్ ప్యాన్ ఎక్కడ ఉంది అని అడిగారు కదా ఇదిగో ఇక్కడే ఉందండి ఇది జాగ్రత్తగా వాడుకుంటే ఇది కూడా నాన్ స్టిక్ లాగే పనిచేస్తుంది చూసారా ఇప్పుడు ఈ మొక్కలు ఏవి ఆ ప్యాన్కి అంటుకోవట్లేదు చాలా చాలా బాగుందండి నాకైతే నచ్చింది దీంట్లోని చిన్న సైజ్ కూడా ఒకటి కొనుక్కుంటే నాకు కొంచెం ఈజీ అవుతుంది అండ్ టేస్ట్లో డిఫరెన్స్ అంటే ఇప్పటి వరకు నాకైతే ఏం తెలియలేదండి టేస్ట్లో ఏంటి అంత డిఫరెంట్ ఉంది అన్నది బట్ క్రిస్పీగా అవుతున్నాయి ఆ ప్యాన్ అనేది తొందరగా వేడి ఎక్కిపోతుంది చాలాసేపు వరకు వేడిగా ఉంటున్నాయి అనమాట అంతవరకు డిఫరెన్స్ మాత్రమే నేను చూశాను ఇది కూడా నాన్ స్టిక్ ప్యాన్ లాగా అంటుకోవట్లేదు బాగా క్రిస్పీగా బాగా వస్తున్నాయి ఇంతవరకు అయితే డబుల్ థమ్స్అప్ తర్వాత అది అయిపోయింది దాన్ని ఇంకో సర్వింగ్ బౌల్లో తీసేసుకుని అన్నం పప్పు అండ్ మన రోప పాయ ఏమంటారు దీన్ని వేపుడు రెడీ కుషాల్ది నాది లంచ్ అయిపోయింది కుషాల్ పడుకుని పోయాడు ఏంటి అయ్యి అట్పెట్లన్నీ వేసుకుని కూర్చున్నాను అనుకుంటున్నారా ఇవి అన్ని ప్రోడక్ట్స్ అనమాట లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ నుంచి నాకు వచ్చినవి నేను కొన్నవి ఇవన్నీ ఇవన్నీ జస్ట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఇంకా ఫార్టీ పర్సెంట్ ఏమో వేరే వేరే కబర్డ్లో ఉన్నాయన్నమాట నాకు అసలు అర్థం అవ్వట్లేదు ఏవి ఉన్నాయి ఏవి లేవు హాఫ్ ఎంటీ ఏవి ఏవి ఎక్స్పైర్ అయిపోయి ఇవేమి అర్థం అవ్వట్లేదు సో ఇవన్నిటిని తెచ్చి మంచం మీద పెట్టాను ప్రతిదీ నేను చూస్తున్నాను ఎక్స్పైరీ ఉందా లేదా అన్నిటిని డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ చేయాలి లిప్స్టిక్స్ అన్ని వేరేగా బాడీ లోషన్స్ అన్ని వేరేగా షాంపూలు అన్ని వేరేగా ఇలా అన్నిటినీ కేటగిరైజ్ చేసి పెట్టాలన్నమాట నాకు తెలిసి ఇది వన్ డేలో అయ్యే పని కాదు మినిమం నేను త్రీ టు సెవెన్ డేస్ పడుతుంది నాకు ఎందుకంటే కుషాలు పడుకున్నప్పుడే చేయాలి వాటి తెలివేసుకున్నప్పుడు చేస్తే ఇది ఇంకొక సంత అయిపోద్ది అనమాట సో ఈరోజు కొంచెం కొంచెం చేశాను తర్వాత మిగిలిన రేప్ చేస్తాను అండ్ ఒక్క రోజులు అయితే నా వల్ల అవ్వదండి ఇవన్నీ క్లీనింగ్ అయితే అస్సలు నా వల్ల అవ్వదు సో చేస్తున్నాను మెల్లి చేస్తాను మెల్లిమెల్లిగా హోప్ మీ అందరికి వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ కమెంట్ చేయండి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి మీరు ఆ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేసినప్పుడే నేను వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తే మీకు నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయండి మీరు ఒకవేళ బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయకపోతే మీకు నోటిఫికేషన్స్ అన్నవి రావు నేను ఎప్పుడు లైవ్ వచ్చినా మీకు అర్థం అవ్వదు ఓకేనా హోప్ మీరు అందరూ సబ్స్క్రైబ్ మరి లైక్ చేస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ రేపు ఇంకో వీడియోతో కలుస్తానండి అప్పటి వరకు బాయ్